Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la pelea de Berna de la semana. Que esta ha tocado incursión en lo salvaje. Que dice así: Está todo un poco salvaje por ahí fuera. Elige una clase y te daremos un mazo salvaje con el que combatir. Vale, por lo que he estado viendo por ahí por internet, eh, son mazos, son arqueotipos de, de mazos ya construidos. Eh, según el héroe que cojamos, pues nos va a tocar ya un, un arquetipo. Y os lo voy a dejar aquí en, en, la, en la caja de descripción. Por ejemplo, Druida sería agro, el cazador sería midrange, el mago sería secretos, el paladín sería el de Silver Hand, el sacerdote sería Big Press, el, en pícaro sería el miracle, en chamán sería agro, en brujo sería reno y en guerrero sería piratas. Así que nada, voy a probar con, con Druida agro. Vale, más que nada el saber de los arquetipos que hay al, 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 eligiendo el héroe es, además de nosotros saber qué cartas vamos a tener o una idea de qué carta vamos a tener, eh, también sobre todo el, el saber qué cartas va a tener el, el, el contrincante. En nuestro caso, como nos ha tocado chamán, sabemos que es chamán agro, así que tenemos que tener bastante cuidado. Eh, de momento... Esto me lo voy a dejar. Eh, la marca de Isar creo que no lo necesito. Y a, Fir, eh, a Finlay sí que me lo voy a dejar también. Como ya sabéis, nos, nos, descubre, nos descubre un nuevo poder de héroe. Y estaremos buscando sobre todo. Eh, o, o el del cazador o el del brujo. Vale, pues no nos ha tocado ninguno. Pues en ese caso vamos a coger la explosión de fuego, el del, el del mago. Y ya con esto creo que debe hacerse una idea si más o menos ha jugado hace tiempo este juego. Eh, que llevamos un mazo agro. Vale, nos va a eliminar esto. Vale, vamos a ir primero con con esto. Voy a intentar en el siguiente turno... Es posible que tire raíces y, y tire la marca del loto. Y a ir, ir eh, empezando a hacer daño, vale. Si no lo mata, perfecto. Uf, perfecto. Y esto que nos entra también bastante bien. Así que vamos a invocar dos pimpollos. Pongo el topo. Y chetamos todos nuestros birros. Y se rinde. <risa> vale. Pues ha sido demasiado rápido. Eh, voy a echarme otra partida con otro héroe. Vale, pues eh, como hemos jugado con chamán, o digo con druida en la, en la partida anterior, eh, voy a jugar con mago. Sabemos que es un mago secretos. Así que nada, vamos a ver qué, contra quién nos, nos, nos enfrentamos. Y ya, ya sabiendo qué arquetipo es, pues podemos hacer... Eh, alguna estrategia por así decirlo vale es paladín como ya os he dicho yo no sé cuál es la traducción realmente de de silver hand yo supongo que serán reclutas supongo que será un mazo de reclutas eh, vale de haberme está muy bien esto que no me voy a quitar me voy a dejar uno a ver si entrase algún secreto ahora vale este mazo básicamente ahora mismo se está viendo mucho en el, en el metajuego. Creo que además son las mismas cartas, ¿vale? Supongo que esto puede ser el... El du de... El du de Paladín. O, o, o algún tipo de variante. Vale. Creo que no me interesa que tenga ahora mismo tanto recluta. Voy a tradearle. Por lo menos uno. Voy a hacerlo así mejor. Y ahora posiblemente vaya con contrahechizo. Dos formas de contrahechizo ahora mismo no lo necesito. Pero es por después de eh, tener la sinergia o incluso... No sé si este mazo llevará llamada a las armas, pero por ejemplo, podríamos joderle el llamada a las armas y, y podría venirnos bastante bien. 
Vale Pues vamos a ir con contrachizo ya Vamos a traerle uno de sus birros Y si tiene llamada a las armas Buah, nos va, nos va, a, ser, nos va a servir de, de bastante ayuda el, el contrachizo Vale Vale, de momento hace eso. Supongo que no va a atacar ahora aquí el 2-1, no tiene sentido. Vamos a ir con esto. Vale. Eh, nos pone un duplicar. Supongo que va a tratar ahora aquí. No estaría mal robar las cartas de, que tienen sinergia con los secretos para, para sacarlos gratis. Porque tenemos aquí bastantes cosillas, pero de momento... Vale. Eh... Voy a ir con esto. Vale, esto nos podría servir de, de, de ayuda. Voy a hacerlo así. Y voy a hacerlo así. Voy a traer uno de sus epirros. Ya sabéis que... Creo que es mejor en este caso eh, ir traerándole un poco los epirros. Mm, más que nada para que no los chete o... Por ejemplo, vale, perfecto De bien ha entrado ese contra hechizo Wow, en la montura Nos hubiese fastidiado bastante la partida Creo que voy a ir con el... con esto Vale, solo nos saca uno Porque hemos sacado ya casi todos los secretos Pero bueno, voy a traerlo aquí Ya que igualmente yo creo que me va a traer Aquí con el arma Vaya, pues pensar que iba, íbamos a tener Más secretos aquí, pero bueno, al parecer Ya... Ya no quedan secretos, estos son los secretos que nos quedan. Vale. Eh, me voy a coger la piro explosión. Vale, como ya he visto, no, no nos quedan los secretos, pero bueno. En ese caso nos quedaría duplicar y nos quedaría otro contra, de, otro contra de hechizo. Así que bueno, me he cogido esto. Esto va a intentar ir toda cara. O sea, incluso tirar ya periosplesión. Podemos ganar muy guarramente. Vale. Esto me lo quiero quitar de en medio, no quiero que se cure. Seguramente lo, lo, lo limpie con el ayudante. Voy a hacerlo así. Y esto lo puedo dragar realmente. Y como ya lo he comentado, todo esto va a ir a cara. Fijaros que aquí son 10. En total serán 22 de año, o sea que... Con ir con todo esto a cara... Bueno, va a tradear todo. Vale, lo va a hacer así. Eso puede ser un problema para nosotros. Si tiene tarim puede ser un problema además bastante, bastante gordo. Pero fijaros... Eh, vale. Eh, podemos ganar de una forma muy, muy, muy sucia ahora mismo. Podemos hacer así. Podemos hacer así. Y en el siguiente turno hacer 10 y 11. <ríe> sé que es un poco sucio. Si no se cura, ha, ha perdido. Um, pero es que ahora mismo um, este 1-1 será es molesto. El, el tirar... Poder de héroe aquí, tirar alguno de los secretos, tirar esto. Va a ser más, más sorprendente hacerle 11 de daño ahora. Porque él no se espera que tenga una piroplosión aquí. 
Tira, wow, estoy a, a una salvo de, de la piroexplosión. No, eso nos da igual. Y más, eh, he hecho esto más que nada también porque tengo el tema del bloque de hielo. Pero bueno, eh, Vale. Si le hubiese salido ataque y no hubiésemos tenido aquí el secreto, hubiese sido un problema. Pero bueno, eh, Vamos a hacérselo así primero. Y nos va a insultar muy posiblemente, pero es lo que hay. <risa> eh, vale, por último voy a jugar con otro arquetipo, ya que esto bueno, ha sido un poco sucio. Y bueno, vamos a ver qué, qué partida eh, elijo. Vale, pues voy a ir con... Voy a ir con... Con Guerrero Piratas. Ya que el último vídeo que subí era de Guerrero Piratas. Y bueno, voy a, voy a jugar con, con Garros. Vale, pues nos ha tocado contra otro Guerrero Pirata. Vale. Como ya os he dicho, eh, sé que es Guerrero Pirata es por, porque lo he visto por internet, ya que están los arquetipos. Eh, creo que me voy a dejar todo. Yo realmente siempre he, he, he odiado mucho el Guerrero Pirata. Eh, es más, cuando estaba de moda, que además lo único que, que se jugaba era Guerrero Pirata, yo dejé de jugar. Estuve creo que una semana o dos semanas sin jugar a, a Hearthstone. Porque básicamente... Veo Germen la, tra la transfusión de vida. Eh, realmente queríamos el de, el de cazador, pero bueno. Pues eso, como estaba comentando, que yo eh, terminé odiando mucho este, este arquetipo porque es tan... Eh, ahora mismo no, pero por aquel entonces es que no había... Vale, va a echar parches, pero sin el cargar. Era un poco molesto el... No sé, el no, no jugar... Eh, era, era como jugar solo por ganar, no, no se jugaba por, por pasárselo bien, era como, bueno, juego Guerrero Piratas porque sé que voy a ganar, entonces me, me resultaba un poco aburrido. Pero bueno, eh, tampoco puedo, puedo meterme mucho con, con ellos, ya que el último vídeo que he subido, de construido, es Guerrero Piratas, pero bueno. Siempre, siempre hay, que, hay que jugar un poco de todo, pero claro, no, no abusar de tampoco de, de los mazos. Eh, meta porque no sé <risa> o sea hay mazos meta que son divertidos pero hay otros que son tan tan repetitivos tan aburridos pues de momento no estamos teniendo mucha suerte voy a robar eh, qué mala suerte voy a hacerlo así más que nada por tener algo de presencia en mesa me gustaría robar algún arma Joder, pues esto hay que limpiarlo. E incluso si, si lo tengo que limpiar con el élite, lo voy a hacer. Porque esto nos va, nos va a estar molestando bastante. Pero me gustaría robar también un arma. Me gustaría robar. Vale, eso es, no nos sirve de momento. Voy a hacerlo así porque esto nos puede ir haciendo mucho daño. Y de momento no estoy teniendo mucha suerte. Pero bueno, obviamente no se iba a poder ganar todo. Y él está teniendo una curva bastante buena. Totalmente una curva bastante buena. Nos va a ganar, básicamente. Pero bueno, además el tema de robar no nos... Y esto no nos sirve de mucho ahora. Nada, vamos a perder, pero bueno, voy a. Igualmente voy a subir el vídeo. Pierda o gana, o gane, voy a, voy a subirlo. Que se vea aquí que también pierdo. Que no es que solo gane la partida. Pero bueno, si os fijáis es que está teniendo. O sea, está teniendo una curva perfecta. Y nosotros aquí, que sí, bien jugado. Pero bueno, como he comentado, os dejaré en la descripción eh, los arqueotipos que hay para cada héroe. Más que nada es eso, para saber 
eh, para saber qué contra quién os, os enfrentáis, básicamente. Creo que está muy ya muerto. Va a hacer tres aquí y nos va a hacer aquí siete daños, así que sí, hemos perdido. No vamos a rendir. Bueno, lo va a hacer ya él y yo ya me despido del vídeo. Espero que os haya gustado eh, darle like si os ha gustado el vídeo. Eh, Suscribiros al canal y ponedme lo que, lo que queráis en, en los comentarios. Eh, tanto cosas favorables como cosas que, que pensáis que, que debería de cambiar. Eh, quiero darle un poco una vuelta a lo que es el canal. Eh, me gustaría también grabarme el tema de grabarme la cara para que me veáis y tal. Y, pero bueno, es que yo soy realmente un poco tímido y bueno. Esto de grabarme, pues no, no es lo mío, pero bueno, iré, iré intentando eh, quitarme un poco la vergüenza y, y eso. Así que nada, eh, nos vemos en próximo vídeo de Hearthstone. ¡Hasta luego!